Okay, hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Nice, teacher. And okay, good. That's nice. That's very nice. ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Todo bien? So we have 10 students coming up. Okay, so we have 14 people now. So long, and now we have. Let's see that everybody comes in. Okay, uh, we're going to start with. Será por la lluvia que algunos no tienen. Internet. Maybe. Okay. Hello, 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 hello. Can you hear me? Happy Teacher Day. Okay. Thank you, Rita. Okay. Hello, can you hear me? Hello, hello. Escuchan. Yes. Yes. Okay. Es que veo que mi micrófono casi no. No sube nivel. Okay. Good. Now we're going to. Vamos a. Ok, les voy a pasar ahorita una imagen, esta imagen al WhatsApp. Eh... Ahí está. Ok, y vamos a practicar ahorita antes de, de para la pronunciación y práctica de, de entonación. Voy a ponerles acá ahorita para que lo escuchen. Luego nos vamos a ir a trabajar en grupos y vamos a en pareja. Vamos a pro, procurar quedar y vamos a, a practicar esta conversación. Luego que terminemos, nos vamos a, a venir a revisar el, el test. Ok, para ver cómo están y si tienen alguna duda. Ok, so ahorita les voy a poner el audio, sigan la conversación y pongan atención a la entonación, a, lo, a, las, a la pronunciación de las palabras. Ok, here we go. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For 
a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay. Now, alguna pregunta? Ese diálogo, teacher, es el que vamos a hacer en las parejas, ¿verdad? Exactamente, ese mismo, ¿ok? Es el que ya se los mandé ahí a, a WhatsApp. Eh, entonces, ese sería así. Ok. Ok. Bien. Ahora vamos a... Ahora voy a hacer las, las parejas, right? So we have how many people? 18. So here we go. Ah, so look here. Bueno, vamos a formarlas primero y luego hago algunos cambios. Here we go. Super session. Ok, hello Claudia. Ya le mandé a dos más. Espero que se conecten pronto. Hola, a ver. Ok, aquí tengo a Dina, pero no se ha conectado. Ok, uh -huh. ya, van a, o sea, ya van a ingresar. Aquí tengo a, a Dina y a Jaime. Ok. Bye. Ok, good. Okay. Thank you. Thank you. Nos turnamos quizá. Ajá, sería. Entonces comienza usted. Ajá, y la otra, usted. Vaya, sigamos entonces. 
Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, what are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Uh, they all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? Uh, John's not at home. No, John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Oh. Hey, bye. Bye. Seguimos. Sí, sí. Si quieres, sigamos practicando para que emprendamos más, digo yo. Vaya, entonces sería otra vez Katy y yo. Ah, exacto. Katy y yo. Este, este, <risa> Mega. Sí, es Meg Martin. Es yo, ¿verdad? Ajá. Va, perfecto. Voy. Hi there. Hi, May. What are you doing? I am sitting on my bed bit with my laptop computer I enjoy my homework uh, uh, solo una, una, una ¿cómo le llamo? De cuando yo diga algo, bueno, cuando yo crea que esté algo mal, usted me corrige ¿le parece? Sí. cuando tú dices dice, dice, I am sitting ahí, sitting sitting, como lo, las R las dos T las pronuncias como R sitting Ah, cierto, ok. Ah, sí. Y, y quiero en, en el computer, ajá, está bien. Y donde dije, doing is doing. I am doing my homework. Uh -huh. eh, abajo de working on, donde dice, I am waiting. I am waiting on my essay for my Spanish class. Esa palabra, si no sé, waiting, escribiendo. Ajá, eso sí, como que está escribiendo clases de español, pero y si no sé qué será. Eh, y si es... Ese ahí. Sí. Ese ahí es un ensayo. Ah, ensayo. Uh -huh. Ok. Como, un, como una ensayo. composición. Ajá. Ah, ya. Okay. Gracias. Ok. Pueden seguir, de, eh, cambien y vuelvan a hacer la pregunta. La, como es cu cuestión de práctica de pronunciación, pueden vol volver ah. a hacer, uh, pueden okay. cambiar roles, los roles y continuar, right? Ah, ok. Ya vamos a salir. Si gusta, ah. empiece. A... Ok. Bye. Bye. Iniciamos de nuevo. Sí, creo que ahí está el prof. Yes, ahorita. Bueno. <laughs> Hi there. Hi, Meg. Uh, <laughs> Voy a iniciar de nuevo. Hi there. Okay. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing on AC for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I in an internet cafe with my friend Carmen. I having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father's working in the house. He's mowing the lawns. My mother is out shopping. Where is your brother? Just not home. She's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. bye. Okay, good. Nice. Two more minutes. See you on the sala, sala. Okay, fine.
Hola. Hello. Hello. How's the practice? ¿Ya terminó la práctica? No, es que la otra persona no me responde. Ok, Elmer. Eh, yo es que estoy aquí en, en Guatemala. Ok. Eh, pero me estoy conectando, pero creo que solo voy a escuchar hoy, teacher. Ok, ok. Bueno, ok, so we're going ¿No ha pasado to... lista, verdad, todavía? Pues sí, no, ahorita no, ya casi. Ok. Ah, bueno. All right, good. Ok, solo vemos uno más y ya regresamos entonces a las salas. Ok. Ok. Sí. Ok, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Cómo va la práctica? Ya lo hicimos dos veces intercambiado. No okay. sé si nos va a escuchar. Dele, vamos a ver. La escucho. ¿Quién comienza, Andrea? Si sí, gusta yo. Va, dele, pues. Ok. Hi there. Hi, Megan. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am great. I'm inside for Spanish class. Can you chat? For a minute, we are you. I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? There are I finished my father working on city. He's mowing the lawn. The lawn. My mother. Come The lawn. The lawn. My mother is house shopping. Where's your brother? John not home. He plays soccer in the park. Hot way. My mother is home. She's crying me. I had to go. Okay, bye. Bye. Okay. Good. Perfect. Okay, And teacher. Perfect, nice. Thank you very bye, much. Bye. Vamos a regresar entonces a la sala. Very good. Nice. Bye, Andrew. All right. Uh, 17, 18, coming back. We have how many? 23. Okay, bueno, voy a pasar asistencia y luego nos vamos a la revisión de the repaso del examen, right? Okay, so we have um, Ada is here. Present. Adina. Present. Okay, Adina is here too. Uh, Andrea Gabriela. Present teacher. Brian Steven. Brian Brian. Teacher Brian, como que había dicho de que no, no sí. le servía el micrófono. Aquí Dale, no para, sí. sí, ya que gracias. Que tengo a, al otro Brian por acá. Yes, Brian Steven, yes, thank you. Ahí estamos. Thank you. Eh, Carlos Enrique. Present teacher. Yes, thanks, Carlos. Eh, 
Then we have uh, Carlos William. <clears throat> hey, Carlos William, Carlos William. Not here today. Eh, Claudia Lorena. Sí, ¿verdad? Present. Sure. Yes. Uh, Damaris Esmeralda. Present. Aquí está. Then we have elderly. Y no he visto elderly. Pues, no, ¿verdad? No, he's not here today. He's not here. Yes. Yeah. Elmer, Elmer no mencionado, disculpe. Ahorita, Elmer Ortiz. Aquí estoy. Yes, there you are. Present. Okay, Esmeralda Guadalupe. Esmer Present. Yes, there you are. Eunice, Eunice no ha entrado, ¿verdad? No, Eunice no. Okay. Then we have uh, <clears throat> Flor del Carmen, yes. Presente. Person, yes. Then we have uh, Ellen Elizabeth. No. Henry Adrian. Henry Henry. Present yeah. teacher. Okay. Ileana Beatriz. Present. Yes, there you are. My colleague, Adri uh, Ileana. Okay. Yes. <laughs> Iris Janet. Present teacher. All right, good. Irma Adriana. Present. Okay, Irving Josael. Yes. Jaime Antonio. Yes. Present teacher. Okay, and Jaime, no, Jaime Remberto. Present teacher. Yes, there you are. Uh, Janet Fidelina. Yes. Ibarra, yes. Present teacher. Okay, and Jessica Saray. Sí, la vi. Yes, ahí está. Yes. Jocelyn. Jocelyn Elizabeth. No. Uh, Jos Joel Ernesto Cruz. Not today. And then we have uh, Maria Cristina, no, Odilia Suleima. Present teacher. Okay. And Reina Xiomara Nahar. Present teacher. Okay, thank you. Okay, now we're going to check the test. Teacher, no sé si a mí me mencionó. Eh, Eunice, sí, la mencioné. Sí. Pues no le... Perdón, no le escuché. Pero ahorita le... la... Vamos a hacer un... Estoy haciendo un desorden aquí ahorita. Ok, let's see, Eunice. Sí, aquí está. Ya me extrañaba yeah. que no lo había visto. Ok, good. Mm -hmm. Thank you. Okay, now let's see the, the next uh, unit is the next topic. Is the first one is the listening exercise in the test. Eh, si ya lo iniciaron, pues aquí vamos a ir chequeando que estén correctas. Okay, eh, remember, siempre en esto es bueno tener algunas eh, estrategias. Las que yo recomiendo siempre es, en algunos casos, como en este, hay ejercicios que se le permiten a uno ver primero las preguntas y sus respuestas. Hay exámenes en los que a veces no, no, tiene, no, no, no se tiene esa opción. Entonces, este, para cuando eso suceda, entonces pues habrá que escuchar y poner atención, tomar notas si es posible. En este de acá, lo primero es ver las preguntas. Okay? Where is Justin from? Uh, what is Mike like? Okay, remember, like what is Mike like is the personality. What is the weather like? Okay, the description of the climate, the weather. And is Sue wearing a blue dress? They say yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. Then, the second step is to listen. No, this is the house, it's not. 
and you listen to it. Una opción puede ser escucharlo solamente para acostumbrar el oído y la otra es escucharlo mientras se lee y se van llenando las respuestas. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? <laughs> no, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Now, where is Justin from? Justin from? Just from Canada. Canada. Okay, in Canada. And what is Mike like? He's, He's a very, little bit very funny, right? Funny. A little quiet, very but funny. very funny. Okay, and what is the weather like? It is raining, but it's, it's, warm. it's raining, but it's warm. Okay, it's raining, but it's warm. And in the other one is, is Sue wearing a blue dress? No, no she's, she's not. not. She's, she's wearing, wearing a suit. suit. No, she's not. She's wearing a suit. Okay, and there you have the submission. And in this case, there is no problem with the exercise. Okay, good. Okay, the next one is then write the questions. They say read the answers, then write the questions. Say, what's your name? My name is Tim. Say, are you parents, are your parents in Peru? They say, no, they're not in Peru. Now, you have to continue with the sequence of the conversation and the strategy. Y aquí la estrategia es ver la pregunta y responder de acuerdo a eso, okay? Dice, no, they're not from England. They're from Australia. This is a yes, no question. So what is the correct question? No, they're not from England. They're from Australia. Similar to the example. Okay, similar al ejemplo. Are they from England? Okay, are they from England? Okay, pueden ponerlo con minúsculas. Okay, o pueden ponerlo con mayúsculas. Esta es la, como que la, la digamos, la correcta, la perfecta. Eh, sí la tengo ya. Uh -huh. Ajá, y pueden también usar are they uh, from England usando las minúsculas. Y se las va a aceptar también. Ok, solo que la primera, esta es la mejor. Right? In the next one, we're from New York. Sería, where are you from? Where are you from, correct. Igual, Pueden poner solo minúsculas y con mayúscula la primera. Where are you from? Esta es la mejor, right? Where are you from? Okay, and the next one is, I think she's 20. 
What is the question for this one? Yes, Henry, se le cortó. How? So I can say you can go how, right? I guess it would be how old is she? How old is she? Yes, Henry, right? How old is she? I think she's 22. Okay, I think she's 22. Okay, ¿cuántos años tiene? Ella, right? How old is she? I think she's 22. And then, no, my first language is in Spanish. Okay, it's Portuguese. It's a yes or no Is your first language Spanish? Yes. Si ven, eh, igual aparece con mayúscula y la S de Spanish también. Porque es un, en inglés es un nombre propio. Okay, in the, in the question mark. Is your first language Spanish? And the last one? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you? No. I know. No, yes. Ajá, are you, are you Japanese? Yes, it is. Sí, ahí va bien. <laughs> Ajá, ¿cuál era? Are you Japanese? Are you Japanese? Japanese. Are you Japanese? Okay. Japanese. No le tengan miedo al éxito, right? Are you Japanese? <laughs> yes. Okay. Say, are you Japanese? Con mayúsculas, la J y la A. Y también pueden ponerla con minúscula, right? It would be okay. Nice. No sé, esa última me sale. Eso le iba a preguntar que si Diga. está el from. Ah, where are you from? Ah, pues sí, por eso que me salía mala. ¿En cuál? En la última que yo la tenía, are you from, pero no ah, okay. es, are you Japanese. Ajá, exacto. Porque mm. le dice, yes, I am Japanese. Ok. Ajá. Si le dijera, por ejemplo, are you from Japan, diría solamente quizás, yes, I am. Ajá. Ok. Ese es el problema. Ok. Gracias. No, pero está bien, ya, por eso es que a veces, ahora, lo que usted había puesto... La pregunta está bien redactada. Lo único, okay, por eso es que es importante hacer el match con la respuesta, ¿verdad? Para, para encontrar la, la lógica en ambos. Yes, Henry, how old is she? Good. Perfect. Ok, now let's see. Here we go. Ya está, right? En estas de escribir a veces es donde a veces pueden tener un poquito más de de problemas con las con las respuestas porque dejan déjenme ver aquí quiero ver sí verdad porque a veces con un espacio ¿no? esta está correcta o de sí pero si yo le y sigue saliendo mal solo, ¿no? solo le doy de espacio y ya me sale la última te sigue saliendo mala sí are you happy? quiero ver si la tengo mal escrita veamos mire vean las opciones a veces también, teacher, se recuerda que yo no había puesto el signo, vean. Ajá. Ajá pero pero el quinto, ve aquí, tiene, are you Japanese? Uh -huh. Son dos opciones las que tiene. Uh -huh. O, are you Japanese? Vea que no deje ningún espacio ni al inicio, ni en medio de las palabras. Quizás ese es el problema. Cheque que no tenga, bueno, aquí el inicio si se lo deja, si deja espacio entre palabras, ella no, mira. Ajá, cierto, probablemente, porque así lo tengo. Y el problema que tenía era que tenía son. Pero se lo quité y, y, y siempre me sigue saliendo mal. Ya voy a ver. Ok. Vuelvo a chequear y vea la opción. A veces eso puede ser el espacio o algún punto. Teacher, pero mira. fíjese que a veces, a veces no tira opciones como le tira a usted. Bueno, yo porque como lo trabajo en el celular, ¿verdad? Uh -huh. No tira, a mí no me tira las opciones así para, para no, ponerlas. No, es que, Ajá, es que la, la que yo tengo es, digamos, que es como la versión del maestro. ¿verdad? Entonces, no, esa, a ustedes no les, no les sale así porque ustedes tienen la versión del alumno. Entonces, en la yo, copia. Ajá, cabal. 
Y yo la tengo así a veces, aunque a veces la uso, a veces no, pero es por, para que, digamos, este, ustedes puedan ver qué opciones hay. Ahora, digamos que si nos ponemos estrictos, digamos que la única opción es esta. O sea, si digamos, estuviéramos en una clase presencial, eh, sería esta. O sea, decir, mire, usted va a escribirlo con mayúscula y aquí. O sea, no, eh, ya esta sería como flexibilizar y que le va, le voy a aceptar que no lo ponga acá. Pero digamos, entonces, pero como acá es en línea, entonces este, no se puede estar revisando ni, ni digamos como dando indicación en el momento, entonces se dejan las posibles opciones que podrían darse. ¿Verdad? Que bueno, que puede hacer que se escribió solamente con minúsculas, eh, que tal vez este, se dejó... Y esta podría ser una opción, desde que alguien eh, que les dejaran también con un espacio aquí en la, entre lo último y la, y la question mark. Que si estuviera como opción ahí, se las tomaría buenas. Entonces, por eso es que, por eso es que a veces sucede eso que usted me dice, que dan las opciones aquí de cuáles pueden ser. Porque incluso si yo no tuviera esto, me tocaría igual que ustedes ir probando para decirles, mire, y ayudarles cómo corregir la, o cómo encontrar la respuesta correcta. Por eso es que me dan esta, nos dan esta versión a nosotros. Ok, so, ahí estamos. Eh, ¿Le salió bien? Eh, ¿Quién está hablando? Está todo flor, ¿verdad? Ok, so, let me Era un espacio, es un espacio que tenía doble espacio. Ok. Perfect. Ajá, ya lo corregí. Gracias. Good. Ok, en la siguiente, aquí vamos con los adjectives. Ok, adjectives. For you to remember the position, right? Larry isn't very serious. So, he is heavy, funny, or pretty. Tiene que ir de acuerdo a la primera oración, ¿verdad? Larry isn't serious. Si no es serio, entonces... Okay. Heavy, funny, or pretty? Funny. Funny, ¿verdad? ¿no? Okay, si no es serio, entonces es divertido. Jen is a really good student. Yeah, muy buena, entonces es muy... Smart. Smart. Smart es listo, right? Listo, smart. My teacher is in short. She is tall. It's tall, right? She is tall. And my brother is good looking. So handsome. he is, he is handsome. Okay, handsome. Yes. Okay, he's handsome. All right, so, and the next one goes with the choose the correct answer to the question. Aquí es lo contrario, aquí hay que buscar una pregunta, una respuesta que se adapte a la pregunta. Is, is this Sue's scarf? Remember la, the um, bufanda, right? Can you see it? Thank you, it is funny con U, William, right? Yes. Okay. I yes, no, no, it's not, hurts, I mean it. It's mine, yes. No, it's not hurts, it's not hers, it's mine. Mm -hmm. Yes, that's correct. What about the next one? Maybe they're cats. Whose boots are these? Maybe they're cats because it's plural. Okay, it's plural. Are these Lisa's gloves? Yes, they're hers. Yes, they are hers. So they're hers. Correct. This is plural too. And whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. Okay. 
Are these Peter's and Kathy's coats? No, they are not. They're, they're, they're ours. They're ours, right? They're ours. There you go. So, is this Sue's scarf? No, it's not hers. They are right, it's mine. Uh, whose boots are these? Uh, maybe they're Kathy's. And the other one is whose? Are these Lisa's gloves? Yes, they're hers. And whose hat is this? I think it's yours. Are these Peter's and Kathy's coats? No, they are in theirs. They're ours. And we submit it. And there we go. There's one more. You have to choose here the correct sentence. Uh, no, I am. We are uh, so. We are. Uh, no, I'm wearing a suit. A suit, yes. Okay. Is Mr. Sims wearing a tie? No, 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 he he a tie. no. No, uh, no, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. It's very hot. No, they, they're not. It's very hot. Yes. Is it raining? No, it's not rain. It's snow. No, it's not raining. It's snowing. Okay. No, it's not raining. It's snowing. Okay, this is the correct form of the answers using the ing form, right? Say, no, I'm wearing a suit. Uh, no, he isn't wearing a tie, negative. And the last one is, no, it's not raining. It is snowing. What is happening? Okay, so we're going to and the last one. I think we did one similar to this before. Okay, so we have what time is it? It's twenty after two, or it's two twenty. Two possibilities, two possible answers. What about this one? What time it's is it? Ten to seven. To seven. It's ten to seven. Okay. Um, it is it's six, 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 six fifty. Six fifty. Okay. How about this one? It's a four five forty five. It's a forty five. It's okay. a quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay. These are the two forms. Quarters. And? It's five it's, past 11. 11. Five past 11. It's 11 or five. And it's also 11 or five. Okay. You see, it's not so complicated to see, right? Okay. Just, uh, ya, eh, ¿Quién me ya terminaron la plataforma y todo? ¿Ya les dio el porcentaje de cuánto tienen? Yo. Ok. Ya terminé, teacher. Va, perfecto. El diploma 
pregunté ahora, hace una media hora, más, no, hace como una hora. Y me dijeron que mañana van a estar activados ya los, eh, digamos, el, el, la, ¿cómo se llama? el espacio para que ustedes puedan eh, imprimir su, su diploma, okay, sacarlo okay. ya de Va, Este, digamos, miren, este es un ejemplo, ¿va? porque este es el que, el que yo he venido haciendo con ustedes. Por ejemplo, ya aquí me sale a mí un 92%. Entonces, este, a mí me quedaron bajo, por ejemplo, las primeras dos secciones, la 1 y la 2, las terminé. Y ya la 3, 4 y 5, pues no las hice, o sea, completa. Entonces, esto que está aquí, la que dice Average, es el promedio de estas cinco secciones, un 72% acá. El midterm. ¿Va a hablar alguien? ¿No? Okay. El examen de medio, de medio curso, el de las que hicimos a la segunda semana, es este. Acá está completo, tengo un 100%. El que acabamos de hacer, yo lo fui, le fui dando ahí submit. Entonces ya me, también me aparece en 100%. Si ven, los, las actividades son como rojitas. El midterm es un ocre, un poquito más oscuro. Y el examen final es una barra color gris. Entonces, si tienen esto acá. Y acá en, la, en el promedio final. Aquí me apreté otra que no era. Tiche, pero uh, bueno, a, lo, a mí por lo menos no me deja pasar de ahí de los, de los relojitos. Y le pregunté a la muchacha y me dijo de que teníamos que esperar que terminaran las dos clases y que después de eso creo que nos iban a dar respuesta. ¿Para, para qué? Ella sí me dijo, teacher, que... No, pero, ajá, ¿cuál, fue, yo le dije, ¿Cuál fue su consulta? Es que el reloj ya no pasa. Ajá, yo le dije ah, no, a que, ah, no, es que, no, es que de, de ahí la no última hay, clase. Y de ahí ya no hay más. O sea, lo que acabamos de ver ahí es el reloj. De ahí ya no van a ver más hasta el siguiente curso, que ya va a ser el curso, el principiante 2. Entonces, no, sí, ya de ahí ni yo puedo pasar ahorita. Porque... Entonces, y le dije yo que qué iba a pasar, vea, y me dijo ella de que teníamos que terminar las dos clases con usted. Ajá. Y que luego iban a dar los resultados, me dijo así. Sí, pero, ajá, pero si su inquietud era que ya no pasa de ahí, o sea, eso es lo que, porque ahí termina el curso, ya no hay más. O sea, ya para, ajá. por ejemplo, ya para mañana, nosotros ya cubrimos lo que nos han estado pidiendo, que tuvieran el examen antes del final de la clase y todo. O sea, ya está. Ajá. Entonces mañana yo voy a tener unas actividades diferentes y voy a dar unos primeros minutos, tiempo, para que alguien tiene alguna duda de las secciones, resolver eso y este y luego yo les voy a dar otro material. Ya les voy a mostrar algo más, que es lo que tal vez eh, que ya para el siguiente para el siguiente curso, que ustedes van al principiante 2, creo. Entonces, ese sería ya ya es otra, ya va a ser la misma plataforma, lo mismo, solo que ya con con otras y va a empezar otra vez sección 1, sección 2, sección 3, pero con un material nuevo, ya un poquito ya más eh, avanzado, digamos. Siempre vamos a estar con usted, teacher. Eso sí, no sé. Ya me ha tocado repetir, pero eso este nos lo dicen. Bueno, es más, ahorita no tengo ni fecha de cuándo inicia el otro curso. No nos han mandado información. Eh, a veces, ya me recuerdo que han habido veces que casi no tengo... O sea, el día lunes, martes estamos iniciando. Eh, ha habido veces que nos hemos tardado una semana. Ok, por lo menos este, ya comenzar. Da, da, queda para que ustedes... Re, recopilen ellos todos los documentos y ya luego nos dicen aquí está el curso que usted va a dar entonces ahorita estamos en ese Esta espera pero sí, sí ya me ha tocado repetir con el mismo nivel no, con el mismo grupo en el siguiente nivel diga que íbamos a imprimir todo es cuestión de imprimir Sí, o sea, que a mí no me parece la opción de imprimirme. ¿no? Ah, para todo. el diploma. Ajá. No, el diploma, este, esa consulta me la hicieron también en, la, en el curso anterior y pregunté. Y me dijeron que a partir de mañana va a estar activado. 
sea que imagino que como hay algunos que tal vez no han terminado, no lo han activado aún, pero ya mañana sí ya va a poder usted ver el, el, el botoncito ahí para poder ver su diploma. Ah, perfecto. Ajá, sí, pero sí, ahí, ya, ya lo van a poder ver ustedes. Entonces, Gracias. miren, lo que tienen que tener ustedes en su, en su barra final acá, si ven acá, yo terminé con 21% de 30 posibles, o sea que digamos que del 30% solo logré un 20, casi un 22. Del 30% del examen del midterm, ahí sí saqué mi, mi 30, 30. Y acá en el examen final, ahí tengo mi 40%. O sea que yo logré un 70% en los dos exámenes, más un 21, casi 22 en las actividades. Entonces aquí está mi nota de 92. Si hubiera terminado estas, todo sería aquí de 100. Ok. Eh, creo que les iba a mostrar. ¿verdad? Sí, yo solo en una es que tengo un 98 por una respuesta que no me agarró nunca. Okay. De la correcta. Ah, pero es, Así se quedó, pero de ahí. Me va tengo a quedar eso. en 99 quizás o aproximado, creo que le va a dar el sí. Sí, porque solo es una. una, una y al final, ¿cuál es la nota que le da? Sí. Sí, en verdad. Sí, sí. Sí, ah, sí, sí porque no es, cuando solo es una de una sección. No sí, afecta mucho. Ajá, es la única de la Ok. okay. Excelente. Bueno, entonces, eh, para que tengan ya esa información, ya a partir de. Déjenme ver si podemos ver otra Otro detalle acá. Teacher, ahí donde usted le da 90, me da, me da 96%. Ah, ok. Está presumiendo que sacó mayor nota que yo. Ah. <risa> No, está bueno. No, o sea, quiere decir que en, estas barras, de estas barras, la mayoría usted las ha de tener hasta, por ejemplo, estas tres, usted, en las, de usted también han de, ser, han de salir más alto, ¿verdad? Sí, está sí, me da más. Ajá. Aquí, si, si ponen su cursor acá, les va a dar el porcentaje. Por ejemplo, a mí aquí me da 100, aquí 34, aquí 3, 66. Aquí me da 70. Entonces, en estas tres se tiene que tener más notas. En la tres es que me sale a mí que tengo a, casi, casi toca arriba, pero no por la que quedó sin ah, por la que, ajá, ahí le quedó como. Estaba mala. Ajá. ajá, exacto. Entonces ahí pero pueden ir. Bien, que es. Ok. Y en cada uno de estos colores les va a dar el porcentaje. O sea que eh, para los futuros eh, cursos, ustedes saben de qué. El examen del midterm, que es este, que está a, la, a las dos semanas, ese vale 30%. El examen final vale el 40%. O sea que solo ahí ya tienen el 70%. Y el otro 30% se lo ganan acá en las actividades que van haciendo a diario. Ok, entonces ya con eso les da el 100%. Ok. Ok, good. Eh, ahora, el que ustedes, ahorita estamos en este, miren. Si sí, sí lo ven, ¿verdad? Dice inglés principiante módulo 1. Yes, teacher. Okay. Entonces, el que sigue para ustedes es este. Inglés principiante. Entonces, por eso, ahorita el, lo que les aparecía aquí al final, eh, ¿quién fue que me preguntó? Que no la, ¿quién, ¿A quién no la dejaba pasar? Me dijo. Ya de los clocks. Entonces, ya les voy a mostrar. A todos. Ok, a todos. Entonces, <risa> al llegar acá, este es el último. Y aquí están los clocks. Va, entonces, si ve acá, por ejemplo, aquí dice next. Yo incluso aquí ya ni a mí me deja pasar porque ya esto es el, el final. Entonces, aquí ya, ya terminamos. Entonces, aquí ya no, ya no va a dejar. Entonces, el siguiente va a ser este para ustedes, donde dice módulo 2. Ok. En el que van a ver, por ejemplo, ahí van a iniciar siempre con My Sister Works Downtown. Entonces, eh, aquí vamos a ingresar con verbos. Ya se los digo para que vayan eh, preparándose con actividades eh, cotidianas, right? Y transporte, cosas de transporte, actividades que se hacen a diario, eh, simple present. Entonces, de esto les voy a dar un poquito... Eh, de 
de refuerzo mañana para que vayamos practicando los verbos en presente progresivo y ya tengan también el tiempo del presente simple. Darles más o menos una, el, el, la introducción a cuándo y cómo se utilizan esos dos, eh, esos dos tiempos gramaticales. ¿Qué Teacher, recuerdan? Diga. Yo vi... Eh, se le cortó rímica. Ok, este, el, recuerden que el, por ejemplo, el presente progresivo son acciones que hacemos en el momento, actividades que se están ejecutando. El examen, que dice el examen final, lo siento. Hola, ¿me escuchó? No solo el, fin, el principio, como dos palabras, y al final, ¿qué dijo examen final? ¿Qué dijo? Ajá, es que en el examen final, en la rayita que usted dijo que diéramos, yo toqué y me sale... 40% de examen final de un 40%. Así es, así es. Usted quiere decir que tiene Está 10. Está bien, entonces. Está perfecto. Ah, ok. Esa es, cabal. Y en el día abajo le tiene que salir 30 de 30, en el, que, en el color que está en medio. Ah, ok. Entonces, quiere decir que se sacó 10 también. Y si abajo le aparece 28 o 27 de 30, es porque perdió un, un, algunos puntos ahí en las actividades de las de las secciones. Ah, ok. Yo estaba afligida. Yo dije, güey, la 40% está malo. Dije. No. Eh, si ve los tres colores, al final del gris, hasta arriba, ahí ponga el, el cursor y ahí le va a dar un porcentaje. Si ah, mañana me dijo que es 96. Entonces, esa es su nota. Usted ya pasó, no hay problema. Ahí solo tienen, ah, que, okay. chequear, tienen que chequear la asistencia, ¿va? Que, que dé de, también el, el otro requisito. Ok. okay. Entonces, como les decía, esa es la, lo que vamos a practicar mañana. Verbos en presente. Les voy a explicar, por ejemplo, cuando las dos formas que hay de hit, hits y en qué momento se utiliza. Y vamos a hacer algunas eh, prácticas. Ok, people. That's all for today. Y terminamos hoy. And we will continue tomorrow. Ok. At the same time. Have a very good night. Bye bye. Thank okay. you. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.